想做的事儿。难听的话不想说太多。宋总，请你不要再喊话了。在干什么？没什么，就是网上那些骂我们的帖子。你怎么进来又不敲门？你怎么了？我被绑架了。嗯，道德与良心，不是说好一起成长、一起变强的吗？怎么现在玻璃心碎了一地啊？我没有玻璃心碎一地，我只是在想，我们和阿尔法的比赛输了，所以网上有那些骂我们的帖子很正常。但是我更担心后面的比赛，万一要是输了的话。我就真的成了他们口中的那个祸害。放屁，成哥，嗯，那你不会觉得委屈，不会觉得后悔吗？没有，从来没有觉得后悔，是你想多了。如果我们入围赛全胜的话，那才会让人觉得不安吧。可是我不想输。哪怕是入围赛，我也不想输。而且后面 YQCB 和 Fnatic 他们都很强。是啊，所以我们才要调整好心态。稍不留神，状态不好，都是可能导致我们输比赛的原因。但这个原因，不会是你。还有啊，现在输总好过到时候淘汰赛和全国总决赛输吧，因为到了那个阶段，才是真的输不起的时候。成哥，是不是觉得我一针对操碎了心？嗯，该不该犒劳一下？明天还有比赛呢，臭流氓！我知道。放心，我们不会输的。哎，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，我知道了。你这话什么意思？不就抢了你几个人头吗？字面意思。各位，正所谓屋漏偏逢连夜雨。由于最近呢，网上有很多对我们战队不好的言论，所以俱乐部安排我们队长去参加一次电竞直播访谈节目，嗯，来挽救一下咱们战队的口碑。直播访谈，成哥必须要参加，是要算绩效的。嗯，不去。哎，这个不能不去。这个节目的赞助商是我们俱乐部的合伙人。成哥，这个你得配合一下。不然我怕王总又要跑来和你谈心。大家注意一下啊，现在是引导舆论的关键时期，上网看到不好的言论，一定要保持冷静睿智。睿智，你说谁呢？千万不要太激动，切记 ，peace and love。陈哥，我们可以开始了吗？嗯。陈哥，感谢您在备战期间还特意抽出时间来接受我们的采访。我也是 ZJDX 的粉丝之一，所以今天我们也是特意选取了战队粉丝正在网上热议的几个问题，想要听一听您的看法。请说。最近对战阿尔法失利，是不是给战队带来了很大的影响？有人说老猫老 K 感情破裂，甚至有人喊出了 ZJDX 即将落幕的口号，不知道您对此怎么看待呢？那场跟阿尔法的比赛，的确是老猫跟老 K 配合上出现了问题，但这只是一场比赛。我身为队长，关注点在于怎么去修正我们做的还不够好的地方，而不是关注网上那些没有意义的节奏。那成哥可以再谈一谈此次失利的根本原因吗？根本原因，因为有不少粉丝提到，虽然从表面上来看是老猫老 K 的配合失误，但是。ZJDX 自明神时代以来，队内关系一直十分和谐，从来没有发生过这样的事件。所以这一次战队的失利的根本原因，是不是和队内恋情有一定的关系呢？那么战队的成员之间，会不会因为成哥您和童瑶的恋情而受到了影响呢？
。首先，虽然童瑶是我的队友，但我们的恋爱是我们的私事，与战队比赛无关。其次，那些质疑我们战队是因为我和童瑶谈恋爱而产生矛盾的人，我只有一个回答：如果这一切是出于你们自我猜测而导致一系列 ZGDX 即将落幕的意向，现在关掉我们的比赛视频，退掉比赛票，撕掉我们的签名，烧了我们的照片，当然，如果你们有的话。以及取消对我微博关注，陈哥，你这样说，难道就不怕伤了一直支持你的粉丝的心吗？对于你们过去的支持与喜爱，我由衷表示感谢。但对于你们离开，我并不遗憾。不用特意私信告诉我，我不会看，就算看了，我也不会后悔。好走，不送。陈哥，你不觉得你应该为这句话向你的粉丝道歉吗？让我道歉的理由是什么？如果今年 ZGDX 是因为我们双 C 痛失了世界赛门票的话，我会道歉。但是今天我不会，因为 ZGDX 还在。我们只是入围赛失败了一场而已。如果因为这一次失败就变成你们眼中的大厦将倾的话，那我反而要问一下你们：这就是你们所谓的支持 ZGDX 吗？我很失望，我也很伤心，我甚至要跟我自己道歉。我怎么会拥有你们这群人云亦云的墙头草粉丝？还有那些在网络上带节奏的键盘侠们。我请你们说回队伍、ZGDX 以及对同样的人身攻击。你们还要记住一点：网上不是法外之地。你们这样随意倾倒恶意，也许将来就要为此付出比你们想象严重多的代价。我最后说一句：你们别把我想象的那么好。我没有，我不是，我吃不消。电竞，我们家中单，在我心里画等号，缺一不可。电竞和我们家中单在我心中画等号，粉丝根本没把我们粉丝放在眼里啊！呵呵，照片的主观，以为我们不搞意思？我是陈哥心里的等号，我替他向诸位道歉。爷爷，你这个等号画的太强了，大又一心只打职业的圈粉，一句不喊了。电竞小鱼同打起。脱坑回家，没可能了。车队雷光太冷，其实夜晚一样打七百，翻脸不抢也没可能了。这些键盘侠呀，也就是能在网上叨叨。还能真的给你现实寄刀片？过几天就好了。嗯、好大一口毒奶。嗯、到底是怎么回事？现在 ZGDX 的舆论为何会变得这么负面？对啊，先是双 C 恋情公开，一点准备应对舆论的机会都不留给我们。你知道有多少粉丝？因为喜欢的选手谈恋爱而退了我们的订单吗？你们这就是胡闹！是啊，鲁思成身为 ZGDX 的队长，不仅对战队的声誉毫无责任心，对我们赞助商更是一点尊重都没有。为什么现在事情如此失控？上一次让你们发声明表态，队员的私人事宜与比赛会分开，但是现在呢？私事影响了公事，谁该负责？谁能负责？瑶瑶，现在是什么情况？网上那些骂你的人怎么这么狠呀？从小到大，你什么时候受过这样的委屈啊？没事吧？妈，我没事儿。网上那些人骂两句，我又不会少块肉。你们别担心，我先去训练了，明天还有比赛呢。早就提醒过你了，你选的这条路会很难走。我知道。俱乐部那边的态度我都知道了。要是战队待不下去了，你就回家来继承家业吧。都这个时候了，你还跟我开玩笑？没有人在这儿跟你开玩笑。你就打消这个念头吧。这条路，我会一直走到黑。Chessman， 你真的能做到义无反顾吗？